వెల్కమ్ కేఎం రావు ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ నేను మీ కేఎంఆర్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కేఎంఆర్ ఎడ్యుకేషన్ టుడే అవర్ టాపిక్ సోషియాలజీ సోషియాలజీలో ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ లేబర్ యాక్ట్స్ మీకు మా వీడియో నచ్చినట్లయితే కనుక మరింతమందికి షేర్ అయ్యే విధంగా షేర్ చేయండి ఇంకా మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే సతీ నిషేధ చట్టం సతీ నిషేధ చట్టం ఎయిటీన్ ట్వంటీ నైన్ సతీ నిషేధ చట్టం అనేది నాటి సాంస్కృతిక పునర్జీవన పితామహుడిగా పేర్కొనబడ్డ రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ యొక్క కృషి కారణంగా విలియం బెంటిక్ చేశాను సతీ నిషేధ చట్టం ఎవరు చేశానంటే విలియం బెంటిక్ చేశాను ఎవరి యొక్క కృషి కారణంగా చేశానంటే రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ యొక్క కృషి కారణంగా చేశాను ఈ యొక్క సతీ నిషేధ చట్టం పద్దెనిమిది వందల ఇరవై తొమ్మిదిలో జరిగింది వితంతు పునర్వివాహ చట్టం వితంతు పునర్వివాహ చట్టం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరంలో ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ యొక్క కృషి కారణంగా డలహౌసీ చేయడం జరిగింది వితంతు పునర్వివాహ చట్టం పద్దెనిమిది వందల యాభై ఆరో సంవత్సరంలో ఈశ్వర్ చంద్ర విద్యాసాగర్ యొక్క కృషి కారణంగా ఎవరు చేశారంటే డలహౌసీ చేశాను బాల్య వివాహాల నిరోధక చట్టం బాల్య వివాహాల నిరోధక చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో జరిగింది బాల్య వివాహాల నిరోధక చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో జరిగింది హిందూ వివాహ చట్టం మనం బాల్య వివాహాల నిరోధక చట్టం గురించి ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే ఎయిటీన్ సెవెంటీ టూలో బాల్య వివాహ నిషేధ చట్టం ఒకటి జరిగింది అది ఎవరు చేశారంటే క్యాశవ చంద్రసేన చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో శారదా చట్టం కూడా జరిగింది అది నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్లో శారదా చట్టం జరిగితే నైన్టీన్ థర్టీలో అమల్లోకి వచ్చింది శారదా చట్టం అదే బాల్య వివాహాల నిరోధక చట్టం ఎప్పుడంటే కనుక నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూ హిందూ వివాహ చట్టం హిందూ వివాహ చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హిందూ వారసత్వ చట్టం హిందూ వారసత్వ చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వితంతు పునర్వివాహానికి వంద సంవత్సరాలని యాడ్ చేసుకుంటే హిందూ వారసత్వ చట్టం వస్తుంది హిందూ వారసత్వ చట్టానికి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ని లెస్ చేస్తే వితంతు పునర్వివాహ చట్టం వస్తుంది ఇయర్స్ ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలా ఈజీగా గుర్తుంటాయి నెక్స్ట్ అశ్లీల అవినీతికర వ్యాపార నిరోధక చట్టం అశ్లీల అవినీతికర వ్యాపార నిరోధక చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దీనికి కూడా మనం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్లో రెండు అంశాలు జరిగాయి హిందూ వారసత్వ చట్టం ఒకటి జరిగింది అశ్లీల అవినీతికర వ్యాపార నిరోధక చట్టం ఒకటి జరిగింది ఈ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి హండ్రెడ్ ఇయర్స్ లెస్ చేస్తే ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వితంతు పునర్వివాహ చట్టం జరిగింది వరకట్న నిషేధ చట్టం వరకట్న నిషేధ చట్టం వరకట్న నిషేధ చట్టం ఎప్పుడు జరిగిందంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో జరిగింది వరకట్న నిషేధ చట్టం పంతొమ్మిది అరవై ఒకటి మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో జరిగింది మెడికల్ టెర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో జరిగింది మెటర్నిటీ రిలీఫ్ చట్టం మెటర్నిటీ రిలీఫ్ చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో జరిగింది మెటర్నిటీ రిలీఫ్ చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో జరిగింది సమాన వేతన చట్టం సమాన వేతన చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో జరిగింది సమాన వేతన చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో జరిగింది అశ్లీల ప్రదర్శన నిషేధ చట్టం అశ్లీల ప్రదర్శన నిషేధ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో జరిగింది అశ్లీల ప్రదర్శన నిషేధ చట్టం నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో జరిగింది మహిళా సాధికారత ఉద్యమాలు మహిళా సాధికారత ఉద్యమాలు నైన్టీన్ నైంటీ జాతీయ మహిళా కమిషన్ చట్టం నైన్టీన్ నైంటీ వన్ జాతీయ మహిళా కమిషన్ చట్టం ఎప్పుడు జరిగిందంటే నైన్టీన్ నైంటీ వన్లో జరిగింది మహిళా సాధికారత ఉద్యమాలు అయితే ఎప్పుడు జరిగిందంటే కనుక నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో జరిగాయి అదే మహిళా సాధికారత ఉద్యమాలు మహిళా సాధికారత ఉద్యమాలు ఎప్పుడు జరిగాయి అంటే కనుక నైన్టీన్ నైంటీలో జరిగాయి మహిళా సాధికారత ఉద్యమాలు ఎప్పుడు జరిగాయంటే నైంటీస్ నైంటీలో జరిగాయి జాతీయ మహిళా కమిషన్ చట్టం నైన్టీన్ నైంటీ వన్ మహిళా సాధికారత ఉద్యమాలు నైన్టీన్ నైంటీ జాతీయ మహిళా కమిషన్ చట్టం నైన్టీన్ నైంటీ వన్ గృహహింస నిరోధక చట్టం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ గృహ గృహహింస నిరోధక చట్టం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ గృహహింస నిరోధక చట్టం వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు వ్యతిరేకంగా రక్షణ చట్టం పని ప్రదేశాల్లో వేధింపులకు 
వ్యతిరేకంగా రక్షణ చట్టం వచ్చేసి రెండు వేల పదమూడులో జరిగింది నిర్భయ చట్టం నిర్భయ చట్టం ఎప్పుడు జరిగిందంటే కనుక నిర్భయ చట్టం వచ్చేసి రెండు వేల పదమూడులో జరిగింది ఇది క్రిమినల్ ప్రొసీజర్స్ సవరణ అన్నమాట నిర్భయ చట్టం ఎప్పుడు జరిగిందండి మనకి రెండు వేల పదమూడులో జరిగింది చట్ట సభల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్లు నూట ఎనిమిది రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లు ద్వారా జరిగింది అన్నమాట చట్ట సభల్లో మహిళలకు రా మహిళలకు రిజర్వేషన్లు దేని ద్వారా జరిగిందండి నూట ఎనిమిది రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా జరగడం జరిగింది అన్నమాట చట్ట సభల్లో మహిళలకు అనేది రిజర్వేషన్ నూట ఎనిమిది సవరణ ద్వారా నెక్స్ట్ ఇండియాలో మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరంటే రేఖా శర్మ ఇండియాలో మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరంటే రేఖా శర్మ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మహిళా కమిషన్ చైర్మ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ ఎవరంటే కనుక వాసిరెడ్డి పద్మ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎవరండి వాసిరెడ్డి పద్మ ఇది మహిళలకు సంబంధించినటువంటి చట్టాలు నెక్స్ట్ మనం బాలకార్మికులకు సంబంధించిన చట్టాలు చూసినట్లయితే కనుక ఫ్యాక్టరీల చట్టం మొదటి ఫ్యాక్టరీల చట్టం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో జరిగింది మొదటి ఫ్యాక్టరీల చట్టం ఎప్పుడు జరిగిందంటే నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్లో జరిగింది గనుల చట్టం గనుల చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో జరిగింది గనుల చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో జరిగింది తేయాకు తోటల కార్మికుల చట్టం తేయాకు తోటల కార్మికుల చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో జరిగింది మర్చెంట్ షిప్పింగ్ చట్టం మర్చెంట్ షిప్పింగ్ చట్టం నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్లో జరిగింది మోటార్ వాహనాల కార్మికుల చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ మోటార్ వా మోటార్ వాహనాల కార్మికుల చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అదే మా మనకి వరకట్న చేసే చట్టం కూడా నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ డాక్ కార్మికుల నిబంధన నియామకాల చట్టం డాక్ కార్మికుల నియమ నిబంధన నియామకాల చట్టం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ అదే మొదటి ఫ్యాక్టరీ చట్టం కూడా నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ మొదటి కార్మిక చట్టం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ డాక్ కార్మికుల నిబంధన నియామకాల చట్టం నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ బాల బాలిక చట్టం బాల బాలికల చట్టం ప్లెడ్జింగ్ ఆఫ్ లేబర్ ప్లెడ్జింగ్ ఆఫ్ లేబర్ నైన్టీన్ థర్టీ త్రీలో జరిగింది బాల కార్మిక నియామక చట్టం నైన్టీన్ థర్టీ ఎయిట్లో జరిగింది అప్రెంటిసిస్ చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ చూడండి అప్రెంటిసిస్ చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ మోటార్ వాహనాల కార్మికుల చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ మనకి వరకట్న చేసే చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ మూడు అంశాలు జరిగే చూడండి మోటార్ వాహనాల కార్మికుల చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అప్రెంటిసిస్ చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇంకొక నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో జరిగింది ఏంటంటే కనుక వరకట్న నిషేధ చట్టం ఆపరేషన్ విజయ ద్వారా గోవాను కూడా నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లోనే భారత్లో విలీనం చేస్తారు నెక్స్ట్ బీడీ చుట్టల చట్టం నియమక పరిస్థితుల చట్టం నైన్టీన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కాంట్రాక్ట్ లేబర్ రెగ్యులేషన్ అండ్ అబాలేషన్ చట్టం నైన్టీన్ సెవెంటీలో జరిగింది రేడియేషన్ నుంచి రక్షణ నియమావళి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో జరిగింది రేడియేషన్ నుంచి రక్షణ నియమావళి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్లో జరిగింది బాలన్యాయ చట్టం బాలన్యాయ చట్టము నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్లో జరిగింది బాలన్యాయ చట్టం ఎప్పుడు జరిగిందంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ టూ థౌజండ్లో జరిగింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు కనుక మా వీడియో నచ్చినట్లయితే మరింతమందికి షేర్ చేస్తారని ఆశిస్తూ మీ కేఎం రావు